Ouais, exactement. Bon, on attend. Écoute. Aujourd'hui, l'heure est grave. Parce que habituellement, dans cet épisode, on se marre bien et tout, c'est la poilade, <rire> on rigole et tout. Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Victoire, la Suisse. Enfin, Victoire, la Suisse, une Suissesse donc, qui m'a conseillé de, de faire un épisode avec toi. Parce qu'en gros professionnel du podcasting et du voyage à vélo, bah, je ne savais pas que tu faisais un voyage à vélo. <rire> bah, merci donc, Victoire voilà. alors. Voilà, merci Victoire, on t'embrasse bien fort. Du coup, elle m'avait dit, tu verras, Nathan, il est super drôle, il d'expérience. <rire> je sais que quand on prévoit un épisode hyper drôle, eh ben en fait, c'est pas drôle du tout. Donc Nathan, <rire> tu me regardes Regarde-moi. Vas-y, vas-y, je suis chaud là. Aujourd'hui, on va faire un épisode pas drôle. Donc, ouais, pas de on problème. Va pas, on, va, on, va, on va pas se forcer à pas être drôle. Donc, pas de blague. Ouais. Et surtout, de ma part, aucune provocation lamentable. D'accord Ok, il n'y a aucun donc, souci. De toute façon, j'aime pas rire. Donc, euh... Voilà, exactement. Donc, tu es prêt Absolument. Alors, attends, je vais enlever. On est en train d'appeler de tous les côtés. C'est. Ah Ouais, ah, c'est les aléas du direct, que veux-tu Voilà. C'est bon. Ok. Bon, alors. Nathan, pour faire court, j'essaye de prendre un air grave et sérieux parce que quand même, le ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Nathan Pigourier, tu as fait plusieurs voyages à vélo en autonomie totale. Deux tours de France, sans un rond, avec juste ta tente, ta bite et ton vélo. Et tu as ré réitéré <rire> cet exploit euh, depuis le Gard, l'Audin. Alors, je ne sais pas si on prononce bien comme ça. Ah, c'est super bien prononcé. Franchement, ça fait des frissons tellement. Mmh. S'il te plaît, modère un petit peu tes, tes, tes ardeurs. On a dit qu'on était sérieux. C'est vrai. Donc, et tu es allé comme ça au Cap Nord cet hiver sur trois mois, environ 5000 km. Et tout ça sans argent. Alors, exact. Euh, on a l'habitude des projets minimalistes, des projets un petit peu euh, basés sur la frugalité, mais partir sans un rond, est-ce que ça ne fait pas un petit peu rapia quand même Ah ouais, ouais, il y, y a pas mal de, de gens qui pensent ça, mais euh, je peux comprendre. Peut-être que je suis radin au fond de moi et je ne le sais pas, mais... Euh... Mais bon, pour moi, c'est surtout un moyen de rencontrer des gens et puis de vivre des trucs improbables. Donc, euh, donc voilà, après, la vie des gens, je m'en contre-cogne. Alors, pourquoi cette idée, justement Attends, Je suis désolé, je finis mon petit déj. Ah, non, mais il n'y a pas de problème. Moi, j'adore regarder les gens manger, donc il euh, n'y a pas de souci. Moi, c'est pas nouveau. Hein. Andy Warhol l'a fait il y a bien, bien, bien avant moi. <rire> donc, euh, Richard, le retardataire. <rire> euh, pourquoi c'est... Euh, alors, malgré tout, pourquoi cette idée de partir sans une thune Parce que le principe du voyage, c'est quand même de rencontrer des gens, mais tu t'es ajouté une petite dose de, de difficulté en, plat, en plus en partant vraiment sans argent, euh, quand même. Donc ouais. pourquoi cette petite idée euh... Mis à part le côté fun de la chose. Bah alors à la base, le, le truc est né en regardant euh, un épisode de Nuit Kiloté, donc je ne connaissais pas. Et la, la veille avant de partir, pendant mon premier voyage à vélo, j'ai vu... Euh... J'ai vu ces deux mecs-là faire un truc de ouf. Et je me suis dit, putain, ça, ça a l'air trop cool. Alors, il faudra que j'essaie. Et j'ai commencé à essayer. Et, euh, et je me suis pris au jeu. Et c'est devenu vraiment un jeu, quoi. Donc, de prendre juste comme, euh, ce qu'on me donne et, et faire ça au gré des rencontres. Donc, euh, voilà. Sans demander à chaque fois. Euh, de, je n'ai jamais rien demandé euh, de, de, de fou, quoi. J'ai toujours demandé à dormir dans un jardin. Et les gens me donnent euh, spontanément euh, tout. Donc, on m'a offert des cadeaux de Noël, on m'a offert des, on m'a payé des nuits d'hôtel, j'ai jamais rien demandé de tout ça, à part dormir dans un jardin, et des fois, surtout sur ce voyage-là en Norvège, j'ai demandé peut-être trois, quatre fois de la bouffe, mais sinon, les gens me donnaient tout euh, d'eux-mêmes, donc, euh... donc ouais, ça peut paraître, ça peut paraître bizarre, et ça peut paraître un peu excessif euh, de faire ça, et, hein. mais c'est vrai que ce que, ce que je disais juste avant, c'est qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs personnes qui m'ont dit, ouais, c'est quand que tu voyageras avec tes sous, machin, bah, Ouais, bah, c est, c est, je comprends que ça puisse gêner, mais euh, moi, c'est vraiment le meilleur moyen que j'ai trouvé pour rencontrer des gens et euh, vivre des anecdotes improbables et après les écrire, faire des livres. Quoi. Alors, ce qui me sidère, euh, que ce soit toi ou d'autres, c'est la capacité exceptionnelle des gens à critiquer quoi qu'il arrive. Euh, <rire> toi, tu voyages à vélo sans une thune. A priori, tu fais de mal à personne. Tu n'obliges personne, personne à te filer des thunes ou à t'héberger. Bien sûr. Euh, ou à te faire des cadeaux de Noël ou plus si affinité. <rire> euh, non, mais. Ouais. Oui. Quand on dit, quand on dit rencontre, c'est rencontre. Hein, oui, ça, ça, voilà. 
Ça correspond tout le sujet. Je n'en je parlerai qu'en qu présence de mon avocat, mais, euh, mais oui, mmh, je suis d'accord. Génial. Ouais, parce qu'on reste quand même sur un petit goût d'inachevé. La semaine dernière, j'ai fait un épisode avec un gars mmh. qui avait une anecdote avec deux Suédoises dans un bar. Il n'a jamais voulu l'en faire. Ah là là Donc, euh, bon. Ouais. Voilà, ah ouais, non, mais que écoute. Te, je euh, peut-être savoir que tu te donnes. Ouais. Donc, bref. Ouais. Et euh, récemment, j'ai vu passer également euh, des critiques pour euh, d'autres voyages et je suis quand même sidéré par cette capacité euh, qu'ont les internautes à se déchaîner et à répandre leur fiel euh, pour quelque chose qui ne les touche pas, qui ne les concerne pas et qui, fait, qui ne fait de mal à personne. Ouais, exactement. Mais après, c'est quand même une... une... Enfin, pour ma part, hein, j'ai partagé pas mal sur, de... enfin, sur pas mal de groupes de voyage à vélo. Il euh, y a quand même une, une très très faible partie de, de, des internautes qui, euh, qui ont réagi de la sorte sur mon, sur mon style de voyage. Quoi. Mmh. Après, j'ai eu beaucoup de commentaires genre Ouais, tu vas faire ça, tu vas mourir, tu vas tomber. J'ai un pote qui a fait ça, il est, il est paraplégique. Euh, euh, on m'a mis beaucoup, de, beaucoup de, de, de mise en garde, alors que les trois quarts, même 98% des gens ne connaissent pas en fait la Norvège. Et on m'a dit plein de fois des trucs. Mais si tu vas là-bas, tu vas prendre des moins 40 degrés, tout ça, mais c'est des conneries. Enfin, J'ai entendu tout et n'importe quoi. Alors, euh, autant sur cet aspect-là de voyager sans argent, autant sur l'aspect d'aller en Norvège en hiver, euh, on m'a limite traité de con et d'inconscient, en me disant, ouais, euh, tu cherches à mourir, euh, va, va le faire tout seul, je sais pas quoi. Mais, euh, ça tombe bien, c'est ce que tu as fait, non bah, J'ai essayé de mourir, mais je n'ai pas réussi. Bah, c'est nul. Hein. Bah, ouais. Alors que c'est le meilleur moment de notre vie. Bah, je, il paraît, hein. Donc euh, bon, un peu déçu, mais bon, j'ai espoir vraiment de mourir un jour à vélo, quoi. Mmh. Ah bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. <rire> non, par contre, si tu veux faire ça, il faudra que tu restes en France. Il hein, faudra que tu roules beaucoup sur la route, mais reste en France, t'inquiète, ça finira par... Ouais, mais j'ai prévu de faire un voyage sur l'A7, principalement, euh, voilà, de, ouais. de Marseille à Lyon, euh, je pense qu'il y a moyen, quoi. Exactement. Euh, comme... On reviendra un petit peu sur, euh, sur le Cap Nord euh, par la suite, sur le côté expérience, le côté rencontre, le côté voyage. Mais par contre, comment tu en es venu à partir faire, par exemple, deux tours de France Ou même plus simplement, comment tu es venu à faire du vélo, tout simplement euh, Comment j'en suis venu à faire du vélo eh ben, euh, J'étais avec une, une fille en 2018, mmh. 2019. Et, euh, et son frère avait fait euh, 1000 bornes en Nouvelle-Zélande à vélo. Et moi, j'avais enchaîné deux tafs où c'était vraiment très mal passé. Et, euh, et je me suis dit, putain, ça a l'air cool et tout. Elle m'a dit, bah vas-y, tu devrais faire ça et tout. Elle m'a un peu poussé. Elle m'a poussé au cul. Elle m'a acheté un porte-gourde. Alors que j'avais pas de vélo. Et du coup, elle m'a dit, bah maintenant, tu dois acheter un vélo, t'as un porte-gourde. Ce qui en soi est pas faux. Hein. Je vais pas avoir un porte-gourde sans vélo. Donc j'ai acheté, acheté tout à D4 et je me suis barré comme ça, en fait. Sans avoir fait de vélo, je faisais du BMX quand j'avais 15 ans, donc j'avais pas fait de vélo depuis 11 ans quasiment. Et euh, je me suis lancé là-dedans, genre vraiment à l'arrache, je connaissais pas du tout. Et... et voilà, comme tout, en fait, quand tu pratiques, ben, tu chopes le goût ou tu le chopes pas. Moi, je l'ai chopé et ça m'a plu, quoi. Voilà, je... exactement comment ça s'est passé pour, pour me mettre au vélo, quoi. Mais après, l'idée de se dire. Tiens, je vais partir faire le Tour de France, puis un deuxième. Bah, en fait, du coup, l'objectif, c'était de faire la, la Via Rona et la Loire à vélo. Donc, avec mon vieux D4 Riverside 520, euh, monoplateau, faire le Massif Central au bout du deuxième jour. J'étais vraiment chaud. Et, euh, et j'ai continué, en fait. Je suis arrivé à Nantes. Et euh, je me suis dit, putain, je ne peux pas arrêter là, c'est trop bien. Du coup, j'ai changé de vélo. J'ai acheté mon, mon vélo que j'ai actuellement, un Trek. Et, euh, et là, j'ai fait un Tour de France. Donc, j'ai continué. J'ai fait 4200 bornes. Après, j'ai fait, euh, fait deux, trois conneries, euh, voilà. Et l'été d'après, j'ai refait pareil, j'ai refait un tour de France, mais pas les mêmes, les mêmes routes, quoi. Et là, pour ce, ce projet-là de Norvège à vélo, ben, c'est euh, des livres de Mike Horn où il était dans, dans, la, dans la glace euh, que j'ai lu en début d'année dernière. Je me suis dit, putain, j'aimerais trop faire du vélo dans le froid, je sais pas, ça m'a donné envie, quoi. Alors, pas au même point que, que lui, bien entendu. Je suis quand même, je suis quand même loin d'être ce... Cet étrange personnage qui est Mike Horn, mais, mais euh, voilà, après, je, je, je me suis chauffé, j'ai tout acheté, et je suis parti. En fait, je, je réfléchis pas beaucoup, dès que j'ai une idée, je le fais, quoi. Et le côté livre, ça vient d'où Bah, le côté livre, euh, c'est... J'ai jamais écrit avant de voyager, quoi. En fait, euh, quand je suis arrivé à Nantes, pendant mon premier voyage, on m'a dit, oh, mais tu devrais faire une page, une page Facebook, ça pourrait être marrant, que tu mettes des photos de temps en temps et que tu écrives des conneries. 
Alors, vu que moi, j'aime bien dire des conneries, je me suis dit, je peux essayer d'en écrire, pourquoi pas Et j'ai commencé à en mettre, et puis il y a des gens qui sont venus, on m'a dit, ah, c'est bien, refais-en. Et j'en ai mis tous les jours, et j'ai fait ça à chaque fois que j'ai voyagé. Le mec, et, ils euh... dit d'arrêter quand même, hein. c'était trop, non Ouais, ils m'ont dit d'arrêter euh, au bout d'un moment, euh, c'est bon, quoi. Ouais, je suis, ouais. Ouais, suis d'une lourdeur à force, enfin, même pas à force, hein, d'ailleurs, je pense que tu t'en rends compte. Non, ça va. Ah, cool, ouais, va. t'es gentil. Ouais, ouais, je sais, je sais. <rire> <rire> Bon alors, Donc, la Norvège, Ouais. est-ce que tu es parti pour rien ou est-ce que tu avais quand même une petite idée derrière la tête Je suis parti pour rien, c'est-à-dire par rapport au, au pays ou... Euh... Ouais, 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 est-ce que tu avais une cause à soutenir Ah enfin, ouais, trop, là. ouais, euh, ah t'es un, t'es un peu coquin mais, mais je vois au moins où tu veux m'amener. Tu vois, le, le mec c'est documenté quand même. <rire> ouais, le mec est balèze. Euh, ben bah ouais, du coup, euh, du coup, pour revenir à mon premier voyage à vélo, euh, quand j'ai commencé à faire du nuit culotté, c'est-à-dire aller toquer chez les gens pour leur demander. Euh, comment, attends, comment t'appelles ça Du truc culotté quoi Du nuit culotté. Ouais, bah c'est, ah, c'est, oui. c'est, c'est, c'est vraiment eux qui m'ont qui, qui m'ont ah, donné. Nuit culotté. Nu- ouais, nu- ouais. Culotté, donc, d'accord. Voilà, tu sais, je parle vite. Je suis un peu, je suis un peu du gars, c'est pour ça. Mais, euh, mais du coup, quand j'ai commencé à faire ce type de voyage-là, donc aller, aller à la rencontre des gens, les premières personnes que j'ai rencontrées, euh, j'ai rencontré une femme qui avait la sclérose en plaques. Et leur gentillesse et la soirée que j'ai passée avec eux, ben, ça, m'a dit, ça m'a clairement donné le goût de continuer à voyager et d'arriver là aujourd'hui. Quoi. Donc je m'étais dit, euh, dès le lendemain, après les avoir rencontrés, je vais finir mon voyage comme ça, donc en comptant sur la générosité des gens pour vivre des trucs improbables, et avoir des anecdotes, et puis pouvoir raconter qu'il y a des bonnes personnes partout. Et c'est le, le, les gens, c'est pas que des mauvaises personnes qu'on peut entendre à la télé ou quoi que ce soit. Donc euh, voilà, ça m'a donné une autre vision du voyage. Et je m'étais dit, un jour ou l'autre, je voyagerai pour euh, soutenir la, la recherche sur la sclérose en plaques. Donc, euh, donc euh, voilà, je me suis lancé dans ça, ce projet-là, cette année, de faire une collecte de dons pour, euh, pour lutter contre cette maladie, pour financer un projet de recherche, en fait. Et, euh, et ça a marché <rire> plus que, qu'espéré. Quoi, donc, que, c'est bien, ouais. Ouais, bah à la base, euh, j'avais, je ne m'étais pas fixé d'objectif de, de récolte de dons. Et je, voulais, euh, je m'étais dit, j'aurais 2400 balles. Ça serait, si j'ai plus de 2400 balles, ce sera cool. C'était mon objectif perso. Quoi. Mm. Et euh, là, aujourd'hui, euh, je n'ai pas encore clôturé la cagnotte, mais il y a 57 000 euros. Donc, euh, je n'ai pas fait le ratio de combien j'ai multiplié, mais, euh, mais beaucoup. Quoi. Mm. Ah, ça veut dire que tu vas presque presque pouvoir t'acheter une Tesla avec ça. Exactement, enfin une portière en tout cas de Tesla parce que ça vaut un bras. Mais non, euh... non, non, t'es à peu près ah ouais prix là pour le, ouais, ouais, pour le bah, Tu parais bien renseigné peu... Ouais, bah, ouais. J'en, j'en ai deux, hein, j'en ai deux. <rire> bah, euh, forcément, forcément. Ça ne m'étonne pas, bah écoute, je suis ravi. Mais euh, moi, euh, j'ai pas forcément prévu d'acheter une, euh, une Tesla, euh, je pensais plutôt une Porsche Carrera, mais bon là je pense que je dois encore gratter des thunes, donc euh, si vous voulez donner, euh, n'hésitez pas. Non, oh, putain, je oh, dis oui. ça. Autant tu vas faire un vieux coupage et, euh, et les gens vont vraiment le non. croire. Non, non, mais envoyez, <rire> en, envoyez des sioux et écrivez à l'arc. <rire> non, mais elle n'est pas de moi, celle-là, bien entendu. C'est dommage. Bah non, 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 non. Si j'avais de l'humour, ça se saurait. Bien, donc, ouais. Mal, malgré tout, est-ce que c'est, ça reste, je suppose, une petite source de fierté quand même de ne pas rouler pour rien Bah, j'avais jamais fait. Et, euh, en fait, c'était, c'était une source de fierté, mais c'était surtout une source de stress au début. Euh, je me suis dit, euh, putain, comment je vais faire pour, euh, pour euh, communiquer efficacement, pour arriver à, à motiver les gens à donner. Et en fait, ça s'est fait euh, naturellement. C'est juste que j'ai tous les jours, donc j'ai voyagé du jour où je suis parti jusqu'au jour où je suis rentré. J'ai voyagé 100, 117 jours et j'ai mis un post Facebook par jour. J'ai dû sauter peut-être une journée, mais, euh, mais ça fait beaucoup de taf. J'écrivais pendant une heure, une heure et demie tous les soirs. Donc, euh, beaucoup de conneries, euh, comme, comme pu t'expliquer Victoire, hein, sûrement. Mais, euh, mais ouais, après, ça s'est fait comme ça. Et ouais, c'était vraiment une, une fierté. C'était surtout une motivation après euh, de me dire, hein, putain, je fais ça pas pour rien. Et puis, il euh, y a beaucoup de gens qui ont la sclérose en plaques qui m'ont suivi au fur et à mesure du voyage. Et ça les, ça les a vraiment touchés de voir que, qu'il y a des gens qui s'investissent pour, pour leur maladie et qu'ils n'étaient pas abandonnés dans leur, à leur triste, triste sort. Quoi. Bon, rappelle-moi, là, je vais étaler mon ignorance. Ouais. C'est quoi, la, c'est quoi la sclérose en plaques Oh là Putain, moi, je ne suis pas docteur après. Hein. Alors, j'ai regardé, je, je me suis renseigné pas mal, petite idée bien même. entendu. Mais euh, après, les, les termes scientifiques, je sais qu'il y a la, la myéline et ça, 
Mais putain, ça, en plus, j'ai regardé ça avant de partir, et là, ça fait trois mois, et j'ai, j'ai pas forcément... Euh... T'as tout oublié. Pas tout oublié, mais bon, ça, ça, ce qui est sûr, c'est que ça, ça frappe du jour au lendemain. Tu peux l'avoir toi demain, je peux l'avoir moi demain. Il y a des... J'ai reçu pas mal de messages de gens qui me disaient « J'ai eu ma fille qui l'a attrapée à 11 ans, à 18 ans. » Ça touche 75% des, euh, 75% des gens qui l'attrapent, c'est des femmes. Mmh. Et il y a... Après, ça, ça va, tu vas toujours vers la décroissance, donc... Euh... Enfin, la dégénérescence plutôt. Mmh. Et euh, ça s'arrange jamais en fait. Donc euh, à la fin, tu peux être paralysé euh, des bras, des jambes, euh, tu peux moins voir, hein, tu peux avoir des problèmes, euh, problèmes pour aller aux toilettes. Il hein, y a vraiment hein, tout qui est, tout, tout est attaqué. Donc euh, voilà. Et euh, ça touche euh, que... les jeunes principalement entre 25 et 35 ans. Donc je me suis dit aussi, euh, moi j'ai la chance d'être en bonne santé. J'aimerais bien bouger le cul pour, pour ceux qui sont malades et qui ont mon âge et qui peuvent pas ou plus faire des trucs du genre. Donc, je peux pas vraiment t'expliquer exactement comment fonctionne la maladie ou quoi. Après, j'invite les gens qui écoutent ce podcast à, à aller se renseigner. C'est une vraie saloperie. Et il y a 110 000 personnes qui, qui ont cette maladie en France et 3 millions dans le monde. Donc, euh... donc c'est pas une, une, un petit rhume. Je ne relèverai pas cette provocation. <rire> même, même si je viens de le faire. Bon alors, tu as résumé rapidement le, le choix du Cap Nord, du froid, de l'hiver, euh, influence MyCorn. Ok, est-ce que c'est vraiment suffisant ou est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose d'autre euh, d'inavouable ou de, d'un petit peu plus tangible Parce que lire un bouquin et se dire, tiens, je vais aller au Cap Nord, bon. Alors, euh, ça fait un moment que je veux aller en Norvège. Ah, voilà. Ça fait un moment que je veux aller au Cap Nord, mais genre tout, tout le truc cumulé donc de lire ce livre, d'avoir envie depuis un moment et euh, d'avoir ce projet de, de, de lever de fond, ben, je sais pas, c'est... vraiment j'ai une, j'ai une devise qui est débile et, euh, et tu, je, te, je t'invite à, à m'insulter quand je l'aurai, je l'aurai dite, mais euh, je, je dis tout le temps à ma sœur... Euh, Ma devise, c'est agir avant de réfléchir. Et c'est à peu près ce qui s'est passé. Genre, j'ai une idée, eh ben, je regarde vite fait sur Internet ou quoi. J'ai pas regardé de photos, j'ai essayé de trouver des infos, mais j'ai rien trouvé euh, par rapport à ça. Apparemment, il n'y avait pas grand monde qui l'avait fait euh, d'aller au Cap Nord en hiver, euh, en hiver à vélo. Mmh. Enfin, voilà, j'ai, j'ai juste. Euh, ça a juste été vraiment, hein, je pense, un déclic euh, comme ça. Il n'y a pas forcément de truc. Euh, et je voulais aussi tester, voir comment je m'adapte au froid. Et, et voilà. Je... Non, honnêtement, il n'y a, a pas trop de, de raisons logiques derrière. Bon, ta sœur, ça s'est fait. On a, le, on a le, le lien entre sa sœur et toi. Est-ce que tes parents c'est étaient bien. inquiets Parce que j'ai cru voir un petit peu dans <rire> le local que tes parents n'étaient pas tout à fait tranquilles. Oui, oui, non, mais je me suis documenté. Je suis même tombé sur un article de Vosges Matin. Oh, euh, à tu as, chez, tu as dormi chez une Vosgienne. Exact. Donc, euh... ouais. Non, non, mais attends, j'ai cherché. Après. Mais je, je, j'applaudis le, le, l'œuvre. Pas, de, pas plus de deux fois, par contre. Mais, euh, mais non, mes parents, ils étaient inquiets. Ouais, ouais, bon, mon père, peut-être moins que ma mère, mais je pense que ma mère, elle a, elle a passé des sales nuits. Euh, bon, surtout quand je suis arrivé après dans, les, les, dans le nord de la Norvège, où j'ai, là, j'ai commencé à faire, à, à faire du, du compliqué. Donc. Euh, j'ai roulé par moins 22 degrés, j'ai en traversé une montagne de 70 bornes où il n'y avait rien. Donc j'ai fait ouais, des trucs, euh, des, des moments qui l'ont, à mon avis, très, très euh, troublé. Qui l'ont un, un petit peu inquiété. <rire> ouais, ouais, mais bon, après, euh, voilà, je pense qu'ils commencent à, à connaître euh, de quoi je suis capable. Plus je fais des trucs comme ça, plus ils, je pense qu'ils auront confiance. Mais mm. en tout cas, ça ne va pas s'arrêter demain, quoi. Alors, si tu me racontais un petit peu, bah, sans revenir sur une chronologie jour par jour, mais globalement une chronologie euh, à la semaine ou à la quinzaine sur, euh, sur ce parcours. Donc, tu es parti de... Euh... Ouais, bah, c'est je suis parti de, de l'Audin. L'Audin. Mmh. L'Audin. 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 Exactement. Euh, je suis parti de l'Audin, je suis allé dans le Jura. Et après, je suis passé en Suisse où je suis allé voir, du coup, Victoire et ainsi que d'autres, d'autres potes. Euh, puis après j'ai recoupé, je suis retourné euh, dans les Vosges, c'est là après où j'ai rencontré euh, cette famille vosgienne euh, dans Vosges matin. Euh, je suis passé au Luxembourg où je suis allé voir des gens que j'avais déjà rencontrés dans mon voyage de l'an dernier. Après je suis passé en Belgique où j'ai, euh, j'ai fait une, un début de cirrhose du foie. Euh, et puis après j'ai bifurqué, je suis allé aux Pays-Bas, euh, je suis reparti en Allemagne. 
Là, c'était là, 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 c'était, c'était compliqué en fait au niveau du Covid parce que il y a Omicron qui est apparu à ce moment-là et euh, surtout en Allemagne. Donc, euh, j'en ai vraiment, vraiment chié des soirées pour trouver où dormir euh, en Allemagne. Euh, en plus, j'avais une météo de merde. Les paysages étaient pas ouf. C'était, euh, c'était pas vraiment pas mon meilleur, euh, mon meilleur passage. Et puis après, je suis arrivé au Danemark et là, c'était une, une folie. J'ai eu un super temps alors qu'on m'avait dit que si je, si je prenais le vent de face, j'allais pleurer ma mère. Donc je pleurais ma mère, mais pas pour les mêmes raisons. Euh, mais en tout cas, c'était trop beau. Euh, pourquoi, avait... pleurais-tu Parce que, pourquoi pleurais-tu Parce que tu avais quitté l'Allemagne et qu'en fait, euh, tu bien l'Allemagne <rire> Non, 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 je, je pleurais pas en fait. J'étais juste content d'être, euh, d'être au Danemark. C'était vraiment, euh, c'était vraiment là où le voyage, a, euh, le beau voyage a commencé pour moi, les beaux paysages les, euh, mm. et le... le, le, le pas le choc culturel parce qu'on reste toujours en Europe et voilà il n'y a pas non plus de, de grosses grosses différences mais, mais au niveau de, de, de... Entre, le, entre, entre l'ambiance du sud de la France, le Gard et tout et le Danemark, il y a quand même, on commence à avoir un petit choc culturel ouais ouais, ouais 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 voilà. bien sûr mais euh, ouais toute proportion gardée quoi quand j'ai eu un choc culturel c'est quand je suis allé à, à Bali par exemple donc pas pendant ce voyage bien entendu mais mais pour moi, le choc culturel, il, il est surtout quand on change aussi loin. Enfin, tu vois, là, vu que j'ai fait jour après jour, j'ai, c'est pas pareil. Enfin, tu t'habitues euh, oui, différemment, fait, quoi. Ça fait une forme de dégradé progressif. Ouais, hein. exactement. Ouais. Et euh, du coup, je l'ai pas forcément ressenti. Mmh. Mais, euh, mais bon, après, euh, ouais. Donc, le Danemark, euh, beauté. Après, j'ai traversé en, en ferry euh, de Hirtshals à Christiansand, donc euh, du nord du Danemark jusqu'au sud de, de la Norvège. Et là, j'ai commencé à faire toutes les côtes norvégiennes. Euh, et j'ai, j'ai fait 3000 bornes, en fait, en Norvège. Et euh, 2005, quasiment, en... bah, jusqu'au nord du Danemark. Quoi. Donc, euh, j'ai fait peut-être ouais, 60, 60% de mon voyage qui, euh, qui s'est passé en Norvège. Donc, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup plus de, de vécu, en fait, dans ce pays. Et j'ai, j'ai, beaucoup, j'ai, fin, j'ai eu le temps de, d'apprendre à à voir comment ça fonctionnait de l'intérieur. Donc, c'était, c'était vraiment cool de passer autant de temps dans un même pays. Je n'avais jamais fait ça, mais tu ne regardes pas. Et, euh, et donc, voilà, après, j'ai longé les côtes de la Norvège et, euh, et je, suis arrivé, je suis arrivé au Cap Nord après, après deux mois et demi de voyage dans le même pays. Et euh, voilà, quoi. Bah, dis donc, hein, on peut dire que... Un talent de récit euh, incroyable. Un talent de récit Comment incroyable, tu as vu Ah ouais, un storytelling euh, impa- implacable. Bah en fait, il y, y, y a trop de trucs. Il euh, <rire> y a trop de trucs. Alors, et, pas... Genre, c'est trop récent, tu vois. <rire> Mais arrêtez de vous moquer un petit peu, vous. <rire> voilà. Non, je ne suis pas seul à la maison. Il y a des. Euh... Ah ouais aussi, j'accue- J'accueille des gens de passage. Euh, ah ouais, des. Putain, des c'est le, c'est des le pire. Des c'est la pire espèce. Ça. Ah là 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 là. Les... Mais bon, ça va quand même. <rire> bon, du coup, que... ouais. comment c'est. Est-ce que tu as ressenti une petite différence d'hospitalité, justement, entre, les... entre les... les pays, par exemple, entre la Belgique, les Pays-Bas, et puis après le Danemark, la Norvège Je pense spécialement au Danemark, où je n'ai pas des très très bons souvenirs sur l'hospitalité. Mais est-ce que justement, tu as senti une petite différence Mais moi, je n'y suis pas allé beaucoup. Hein. Je crois que j'y ai passé deux semaines, c'est tout. Donc, on n'a pas eu le temps de se faire vraiment une idée. Mais est-ce que tu as senti une petite différence de, d'ouverture ou de, de décontraction peut-être entre les Pays-Bas et l'Allemagne ou les Pays-Bas et ou je ne sais pas Ben Franchement, euh, franchement le, ce qui est vraiment chiant par rapport à cette question, c'est, que, c'est qu'il y a eu le, le Covid et le nouveau variant en fait. Et, euh, et forcément, ça a eu un impact au niveau de l'hospitalité des, des gens. Je l'ai bien vu. À la semaine prochaine. <rire> ouais. T'as viré les troubadours, ça y est Non, non, non. Non, ils partent de même. C'est la dame qui fait le ménage. Ah, oh, putain. Ah ouais. Qui vient ranger, la dame qui vient ranger oui. mon bordel. Donc, Quand t'as deux Tesla, t'as forcément des gens qui font ton ménage. Alors, par contre, j'ai pas deux Tesla, mais j'ai deux enfants. Donc, autant me dire que c'est pas ah. le luxe. <rire> Euh, Tesla, ah ouais putain mais le mec est de plus en plus riche mais bon ça c'est, c'est, ton, c'est ton problème et, et, et il ment de moins en moins bien ah. voilà je te dérange pas plus le covid 
qui le a COVID. Les relations le COVID a, et... a clairement perturbé les relations sociales. Donc, euh... Alors, il y a eu deux trucs donc, entre la France et la Belgique. Donc, je parlais français, forcément. Dès que je suis passé aux Pays-Bas, Allemagne, Danemark, là, j'ai commencé à... Donc, France, Luxembourg, Belgique, français. Et après, les quatre autres pays, donc euh, à partir des Pays-Bas, euh, Allemagne, Danemark, Norvège, là, j'ai commencé à parler anglais. Et je pense que les gens, ils sont moins ouverts Déjà quand tu l'as pas. <rire> non mais ça va pas bien toi. Hein. Ah ouais. ouais. Mmh, J'ai un chien. Aussi. Ah ouais, je reviens. Euh, vas-y, vas-y. Voilà, je reviens. Fais donc. Pour info, il s'appelle Salomon. Hein. Salomon. Ah, voilà. Voilà, c'est pas facile de mener un podcast de qualité. Hein, entre... Ouais, j'imagine. Entre le, pot, le, le personnel de la maison et les animaux de compagnie, c'est quand même pas simple. Bon, je note je... par contre, avant qu'on revienne oui. sur le, le, le Covid, que tu te frottes beaucoup les yeux et le nez. Ah ouais Est-ce que la Hollande te manque <rire> <rire> euh, La Hollande me manque pas. Euh, la Norvège me manque parce qu'il n'y avait pas de pollen. Et là, j'en chie, c'est mmh. un truc de fou, quoi. Ah oui, donc c'est pas la drogue, c'est uniquement une bête allergie. Alors, euh, c'est pas la drogue, euh, pas que je sache. Mais, euh, mais non, c'est vraiment le, le pollen. Là, je, je me gratte le nez, je me gratte les yeux, je me ouais. gratte la glotte et des fois même la, la rate. Mais euh, ça, ça fait un peu plus mal. Néanmoins, euh, néanmoins je regrette vraiment le, la Norvège parce qu'il n'y avait pas du tout de pollen. Il y avait, même les chats ne euh, perdent pas leur poil, il n'y avait, y avait rien. C'était au euh, niveau allergique, euh, allergénique. Euh, je ne sais pas comment on dit, mais euh, au niveau des allergies, c'était vraiment agréable, quoi. Bah, c'était l'hiver probablement, ça doit faciliter les choses. Hein. C'est vrai, la... c'est vrai, c'est vrai. Je suppose que là, dans pas longtemps, enfin peut-être dans, dans quelques semaines, la floraison va être de retour chez, en Norvégie et ça devrait être un petit peu plus l'enfer sur Terre pour toi. Je sais pas, en tout cas, j'y suis plus, donc, euh, donc tant mieux. Évidemment. Évidemment. Bon, alors le Covid qui perturbe les relations avec la population. Ouais, 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 clairement. Euh... Donc, quand je suis arrivé aux Pays-Bas, c'est là où, où Omicron commençait à arriver. Et euh, quand je suis arrivé en Allemagne, c'était le l'ascension le, le, des nombres de cas. Donc, euh, donc euh, ouais, ça m'a vraiment pas aidé. J'ai passé peut-être une nuit, j'ai passé peut-être 1h20 à trouver ou dormir. Donc, c'était vraiment galère. Donc, euh, par rapport au Covid et par rapport à la langue aussi, puisque les Allemands parlent pas forcément bien anglais. Enfin, comme nous, on est kiff-kiff, je pense. Mais, euh, mais sinon, après, pour répondre à ta question au Danemark, toi, tu es resté deux semaines, moi, j'y suis resté une semaine, tu vois, j'ai traversé, euh, ça va hyper vite, en fait, j'ai fait 60 bandes par jour, à peu près, et euh, j'ai fait toutes les côtes, et je l'ai traversé en rien de temps, quoi, donc j'ai pas trop de recul. Euh, après, j'ai vraiment rencontré des gens exceptionnels euh, à chaque fois, quoi, donc... Euh, j'ai aucune logique par rapport à ça, au, à l'hospitalité des gens et tout. Je pense qu'il faut juste être persévérant. Il y a des zones où les gens sont peut-être plus accueillants que d'autres. Ouais. Euh, je pense notamment au Touquet. Quand je suis allé, euh, j'ai fait mon premier tour de France, j'ai pris 13 refus pour trouver au dormir. Euh, je pense que c'était un triste record de, de, depuis que je voyage. Enfin, j'ai fait peut-être pire là cette année, mais, mais en France, c'était mon pire record. Quoi. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas de logique, franchement. Il y a des gens sympas partout, il y a des gens euh, qui ont peur partout. C'est pas... C'est pas du tout logique. Alors, tu t'y prends comment pour trouver, euh, pour, pour trouver euh, de quoi où planter ta tente Là, par ben... exemple, tu vas passer une heure et demie, une heure vingt un soir pour trouver. Tu fais quoi Tu fais du porte-à-porte -porte ouais, ouais, je fais du porte-à-porte. -porte, donc, je vais sonner. Je demande déjà la première chose, bah, surtout en anglais. Quoi. Je demande si les gens parlent anglais. Euh... S'ils me disent oui, ben je leur explique ce que je fais et ce que j'attends d'eux. S'ils me disent non, ben je, je pars. Je leur dis bon, ben merci quand même, dommage. Et en Allemagne, en fait, j'ai dû changer de méthode pour la première fois depuis que je voyageais. C'est-à-dire, j'ai dû, euh, dû en fait traduire mon message sur Google Translate et lire à la femme euh, le, 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 le vocal du, euh, du machin, quoi, mm. en allemand. 
Et, euh, et en fait, le mot tente, euh, ben, mon, mon Google me l'a traduit en tente, euh, ma tata. Et donc, euh, elle a compris, est-ce que je peux dormir dans votre tata euh, dans, Non, dans, dans ma tata, dans votre jardin. Est-ce que je peux euh, mettre ma tata dans votre jardin Ben ouais, en gros, c'est ce qui est... C'est ce qu'elle a compris. Enfin, voilà, on, a, on a discuté comme ça avec Google Translate et on s'est pissé de rire. Euh, elle pleurait de rire, je pleurais de rire. Et du coup, c'est comme ça qu'elle a accepté. Donc, euh, donc voilà, c est, c est, c est, ça, c'est une, une bonne anecdote. Un truc euh, qui me restera en bon souvenir de l'Allemagne. C'était ce, ce fou rire-là avec cette femme. Donc, il pleuvait, il faisait nuit. J'ai passé ouais, 1h20 à chercher où dormir. Et à la fin, un quiproquo a fait que j'ai réussi à trouver où dormir. Donc... Euh, donc euh, ouais, des fois c'était compliqué de ne pas lâcher l'affaire, mais euh, bon j'ai toujours trouvé, j'ai toujours euh, persévéré, et ça a toujours payé quoi. Donc il te ferait à manger. En Allemagne, tu as mangé des, <rire> as mangé leur spécialité partout ailleurs. En journée, tu faisais comment Pour manger mmh, Ouais. Ben c'est à chaque fois que j'allais chez des gens, ils me filaient euh, à manger euh, pour euh, la journée d'après quoi. Donc euh, des fois c'était juste un gros gros petit déj et euh, je jeûnais jusqu'au jusqu'au soir. Mais après ça c'était pareil, ça a changé quand j'étais en Europe euh, du Sud. C'était c'était plus facile de faire à manger, de m'arrêter, de me sortir ma, ma, mon réchaud et me faire des pâtes ou quoi. Après quand je suis arrivé en Norvège et qu'il faisait moins 5, moins 10 euh, tous les jours, tu t'arrêtes pas pour faire à manger, euh, il fait trop froid, tu peux pas quoi. Donc j'ai en fait j'ai adapté à chaque fois et j'ai j'ai je variais mon stock de bouffe, donc j'ai une sacoche avec de la bouffe. Que les gens me donnent et je variais en fait avec les petits déjeuners voir euh, s'ils m'offraient des sandwichs ou pas et sinon des fois j'allais toquer chez les gens leur disant euh, est-ce que je peux me faire à bouffer on m'avait filé un plat lyophilisé il faisait moins 10 il neigeait à mort je voyais même pas la route en norvège et euh, du coup je suis allé dans un garage auto et je suis allé dans une salle de poste d'un garage où les mecs étaient en train de ils étaient en train de bouffer aussi enfin en fait, tu peux demander n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand. S'ils veulent t'aider, ils t'aident, quoi. Et en général, quand t'es en galère comme ça en Norvège, les gens sont plus quand même à même à t'aider, j'ai l'impression, quoi. Bah, c'est ce qui ressort à chaque fois dans les épisodes euh, avec des voyageurs. C'est que le, le côté euh, « je débarque à vélo de nulle part et j'ai l'air, euh, j'ai pas l'air d'être un local » ou « une locale », ça aide quand même largement parce que ça favorise la curiosité, la discussion. Et euh, si tu débarquais en voiture devant ta station service en disant euh, « Est-ce que je peux faire réchauffer mon lyophilisé » bon, Peut-être qu'il dirait « Oui, mais il n'y aurait pas le même intérêt en tout cas. » Non, non, clairement pas. <rire> tu m'entends Ah là, mais je te laisse poursuivre. Ah ouais euh... C'est mon truc, ça. Je ne ressens pas l'obligation toujours de relancer la conversation. Ah ouais, d'accord. Je, je laisse des blancs des fois. Mais c'est vrai qu'on apprend à se connaître en même temps, donc c'est un, un peu troublant, quoi. Ouais, mais je constate qu'on a à peu près la même coiffure. Toi, t'as une mèche, moi j'ai plutôt la... Une... Ah ouais, c'est vrai. J'ai plutôt un genre de merdier sur le dessus du crâne. Tu mais ressembles à Tintin un peu. Ouais, mais ça je sais. Tiens, c'est marrant, t'es le premier à dire, dit... donc... Ah bah ouais. Bah ouais, écoute, c'est le premier, ouais. Ou genre, incroyable. tu veux dire. C'est stupéfiant. <rire> Euh, ouais, euh... Bon, ce matin je dirais plutôt que je ressemble à rien tu vois parce que du coup je me coiffe pas donc euh, forcément euh... ouais Tintin, mais c'est mieux une petite... Tintin il a juste une petite toupette tu vois moi c'est vraiment généralisé sur le dessus alors que toi ça part euh... tu vois un petit peu en piqué diagonal, ouais mais, là, mais, là, mais ça, ça je peux t'expliquer euh... euh, en fait pour avoir des cheveux ouais, comme ça que... c'est parce que tu dors de ce côté là en fait non non il suffit d'avoir les cheveux sales en fait ah Et ouais euh... non, mais ça... non mais moi aussi euh... ah oui voilà moi, j'ai essayé de les laver une fois par semaine, fait... au moins, ça tient, quoi. Bon, par contre, sérieusement, ouais, la, la douche, tu, euh, tu supposes que tu t'en profitais pour te doucher quand même chez les gens Ouais, ouais, clairement. Ouais. Clairement, bah, même quand ils ne me proposaient pas, je leur demandais, enfin, euh, si on avait un bon feeling et tout ça, je leur demandais, excuse-moi, est-ce que, est que je peux abuser de ta générosité Est-ce que je peux me laver, quoi Et puis, hein, je me suis toujours lavé. Maximum, j'ai dû faire deux nuits sans me laver, deux jours, enfin, mmh. deux ouais. jours, deux nuits. Mmh. Mais, euh, mais non, sinon, j'ai toujours trouvé... Euh, j'ai toujours trouvé euh, ouais, un endroit pour me laver. Quoi. Euh, je note que tu euh, as fait des étapes de 60-70 km, mmh. ce qui n'est pas non plus euh, stupéfiant. Euh, C'était une volonté de ta part de rester sur des, euh, des distances extrêmement raisonnables euh, Alors en fait, au début, quand j'étais en France, même en Belgique et tout, j'étais euh, plus dans les 80 bornes par jour. 
Et ça, c'est à peu près ma moyenne quand je vois, je mets mon été, euh, j'aime bien. Pour moi, ça me paraît entre 70 et 80, 90 même, ça me paraît, ça me paraît bien. Après, la différence, c'est que plus j'ai commencé à monter, plus les jours étaient courts. Et euh, en Norvège, j'avais, euh, en termes de luminosité par jour, j'avais entre, euh, dans le sud, j'avais entre 6 heures et euh, 4 et 6 heures d'ensoleillement, de, enfin de, de luminosité par jour, tu vois. Donc je roulais un peu au début avec la frontale, un peu après avec la frontale, avec les phares ouais. que j'avais mis sur mon vélo, mais, euh, mais ça, ça c'est bien en fait, parce que quand tu roules dans la neige aussi, avec le verglas, euh, c'est hyper fatigant, puis tu brûles beaucoup plus de calories dans le froid que, que dans le chaud. Euh, franchement, je me voyais pas faire plus que ça. Après, j'ai ouais. fait, fait des, des étapes à 80, 90, maximum j'ai fait 125 bornes, tu vois. Mmh. Mais... Euh, mais c'était surtout pour rejoindre des villes, en fait. C'est comme ça que j'ai fait mon itinéraire en Norvège. C'était euh, quand on me proposait, euh, « oh, bah, si tu veux, j'ai mon cousin qui est dans la ville d'après, si tu veux aller chez lui, ou, ou j'ai un ami qui est là-bas, tu peux aller euh, le, le voir et il va te donner un lit. » bah Du coup, je faisais mes étapes comme ça, en fait. Donc, euh, des étapes, j'ai fait 40 bornes parce que euh, pour séparer les, les distances. Et... Je suis surtout fait par rapport aux rencontres et aux plans qu'on me proposait. quoi c'était pas forcément mmh. par rapport au nombre de bornes. <rire> Tu peux me rappeler un petit peu euh, la Norvège, le, disons le, le temps que tu y as passé, les, les, les températures euh, sur les vraiment les plus basses euh, où tu as roulé euh, Combien de temps j'ai passé en Norvège Du coup, je suis arrivé le 19 décembre en Norvège ouais. et euh, j'ai atteint le Cap Nord le 16 février, donc euh, ça fait un peu moins de deux mois. Ouais. Euh, je suis arrivé dans le sud, donc je suis passé du Danemark où il faisait 8 degrés, je suis arrivé en Norvège, il faisait moins 5. Donc déjà, en un jour, j'ai perdu euh, ouais, 13, 13 degrés. Euh, et là, ça a été une bonne mise en jambe. Et après, à partir de là, j'ai eu entre... En Norvège, j'ai eu entre... Euh, Peut-être 5 degrés et euh, moins 22, quoi. Euh, les trois quarts du temps, c'était plutôt dans les moins 5, moins 10. Euh, et euh, plus j'étais dans le nord, plus j'ai eu des des températures négatives, euh, là où j'ai eu moins 15, euh, moins 20, et puis moins 22, estimé bien entendu, parce que je n'avais pas de, de thermomètre euh, précis pour arriver à cette température-là. Mais... Euh, ouais, par contre, c'est vraiment, dès qu'il fait soleil, tu regardes dehors, enfin, soleil, dès qu'il n'y a pas de nuages, tu sais que tu vas te peler le cul. C'est une base. Ah oui. euh, et on ne vit pas du tout la chose de la même façon ici, tu vois, je suis dans le, je suis dans le sud, je suis chez moi. Il euh, y a le soleil, tu sais que tu vas, tu vas avoir chaud, quoi. Et là-haut, tu as le soleil, tu sais que tu vas avoir froid. Et c'est ouais. quand même une, euh, une approche différente, tu vois. Donc, euh, après, c'est comme ça que tu arrives à apprécier quand il, il pleut et quand il neige, parce qu'il pleut, il neige, ben, il fait, euh, fait dans les 0, moins, moins 3, moins 4. Et, euh, mais au moins, tu n'as pas froid, quoi. Donc, il euh, faut se contenter de tout, en fait. Euh, tu... Du... Ouais. Je... je... Le froid, la pluie, la neige, le vent, euh, les tempêtes, chaque chose est différente. Il y a des avantages sur chacun. Et il faut, faut apprendre à vivre avec tout. C'est ça qui était vraiment cool, c'est de m'adapter tous les jours. J'ai eu une tempête où j'ai dû rester trois jours chez des Français que j'ai rencontrés à Trondheim. Et, euh, et après, à partir de ce moment-là, il y a eu trois semaines de micro-tempêtes micro où euh, tous les Norvégiens que j'ai rencontrés m'ont dit euh, on n'a pas eu cette météo-là depuis 15 ans. En fait. C'est la pire météo, c'est le pire hiver qu'on ait eu. Euh, depuis 15 ans, et moi je me dis, bah, c'est génial, j'ai choisi vraiment la bonne année pour venir. Et j'ai enchaîné tous les jours, il y avait un élément particulier, euh, ou du grand froid, ou énormément de pluie, ou énormément de vent, ou énormément de neige, ou énormément de grêle. J'ai tout vécu, genre en 10 jours, 10 jours d'affilée, j'ai pédalé tous les jours. J'ai dû un jour partir à 4h du mat pour, pour pédaler la nuit, et pour éviter de me prendre le vent de face à partir de 9h du mat, pour faire mon étape la nuit. Quoi. Donc j'ai pris... Euh, j'ai fait tellement de trucs différents pour m'adapter. C'était vraiment cool. Quoi. Je ne regrette pas du tout. C'est un truc que tu as appris, ça, cette, adapti cette adaptabilité aux conditions et cette nécessité de trouver euh, des micro-bonheurs, même dans le plus difficile Ouais, ouais, clairement. Bah, après, j'avais fait, euh, quand même fait mes deux voyages à vélo en France avant, donc il n'y a rien à voir. Au niveau des conditions, j'ai déjà pris des grosses pluies, euh, voilà, mais... Mais oui, je pense que là, en fait, en France. ouais, ouais, clairement, j'ai roulé par plus 43, par contre, dans, dans, dans la Loire, en 2019, pendant la canicule. Mais, euh, 
mais vraiment, le, le, c'est aussi ça que personne ne comprenait quand j'ai dit que je dois aller faire ça en Norvège, c'était pour voir à quel point je pouvais m'adapter et comment j'allais m'adapter. Et quand je me suis retrouvé euh, avec mes manchons de guidon troués, mes gants euh, troués, qui faisaient euh, moins, moins 15, moins 20, et que le seul moyen que j'avais de conserver mes doigts, c'était les mettre dans mon calbar pour, euh, pour garder mes membres, tu vois. Ben, c'est pas un truc que j'avais anticipé avant de partir. Et euh, c'est un truc que j'ai trouvé vraiment cool de me dire, ben voilà, je fais, je prends les solutions que je trouve au fur et à mesure et je m'adapte comme je peux et voilà. Et c'est ça qui, qui c'est là où j'en sors grandi à chaque fois, quoi. Et surtout dans ce voyage-là, principalement, quoi. Donc c'est comme ça que tu as appris à faire du vélo sans les mains. Ouais, exactement, ouais. <rire> ah, ouais. De ah, non, non, c'est pas évident. Non. non. Mais. Euh... Ah, le verglas, c'est. Bah, après, j'ai les pneus cloutés, donc. Euh... Ça, Alors, sans ça, tu peux pas. Là, tu viens de parler du froid, la pluie, tes manchons de guidon troués, les, euh, les, euh, tes, pneus, tes pneus cloutés, ton slibar renforcé. Comment tu as anticipé justement toutes ces conditions euh, un petit peu extrêmes, même, même carrément extrêmes et radicalement différentes de ton quotidien euh, dans le Gard euh, Comment tu as justement adapté ton vélo, ton équipement pour, pour, pour affronter ces conditions que tu pouvais imaginer, mais certainement pas en est tout en restant loin de la réalité. Ouais, bah c'est ça le plus dur en fait, hein, c'est de, de savoir vraiment euh, comment faire avant. Alors on m'a dit, euh, mais tu devrais les acheter avant, tes pneus cloutés, puis tu les montreras une fois que, que voilà. Et tes manchons de guidon, et, et... tu devrais faire pareil. Et, mais, mais oui, mais vas-y. Les, les gens ont tellement de solutions quand ils n'ont pas d'expérience et qu'ils ne l'ont jamais fait. Ouais, ouais, ouais. Grave, donc... Ouais. Euh... Donc du coup, j'ai dit, ouais, bah écoute, euh, je les achèterai en Norvège et puis je m'adapterai et je trouverai dans tous les cas une solution, euh, une solution pour, euh, pour gérer les problèmes que je vais rencontrer. C'est ce que j'ai fait, j'ai eu plein de problèmes. J'ai eu notamment mon moyeu qui a la graisse de mon moyeu arrière, enfin de mon corps de roulis qui a gelé. Et, euh, et en fait, euh, dès que j'arrêtais de pédaler, de mettre de la pression sur mes pédales, ben clac, la graisse figée et... Euh, et je devais, j'avais je, je, une bouteille et je pissais dans la bouteille et je le vidais sur ma cassette pour euh, pour dégeler le truc et j'ai passé une journée à faire que ça donc euh, à attendre d'avoir envie de pisser pour euh, m'arrêter et euh, et redémarrer enfin c'était n'importe quoi et, et genre on peut te donner tous les conseils du monde avant de partir euh, tu tu les tu les prends tous puis tu les déposes gentiment dans une poubelle et puis tu vois ce qui ça ce qui ce qui t'arrive et tu t'adaptes au fur et à mesure c'est la seule façon de de gérer des problèmes, c'est pas juste en, en anticipant toutes les solutions, on m'a dit « Mais comment tu fais, Nathan, si tu tombes dans la neige Et comment tu fais si uh, tu tombes, il n'y a personne et que tu ne sais pas où dormir Et comment tu vas faire uh, si tu tombes malade Et comment tu fais pour changer ta chambre à air uh, s'il si fait froid ?» Ben, tout ce qu'on m'a dit, euh, c'est que de la merde et ça, rien n'est arrivé de tout ce qu'on a, on a pu me conseiller. Donc, euh, donc euh, vraiment, le, le, voilà, c'est le truc qui m'a le plus... Euh, ce qui m'a le plus aidé, c'est de me faire confiance et de me lancer dedans. Et puis, euh, franchement, euh, balèque de la vie des autres. Quoi. Bah, ton influence, c'est euh, Mike Horn. Alors, même si j'ai du mal, beaucoup de mal avec lui et que je le supporte difficilement, il a quand même <rire> cette citation extrêmement, extrêmement juste euh, qui est « Pour partir, il faut 5% de réponse. Ceux qui attendent ouais, 95% ouais. de réponse restent à la maison. » Exactement. Bah, c'est cette phrase-là que j'ai mis à la fin de mon premier livre, d'ailleurs. Alors... Ah bon euh, ouais ouais moi j'adore je, je, euh, j'adore je le connais pas personnellement euh, ce mec là mais euh, en tout cas j'ai adoré lire ses livres et je pense que ça m'a inspiré euh, ça m'a inspiré pas mal j'en suis certain et euh, même même quand je suis parti pour la première fois voyager j'avais entendu cette phrase et euh, et c'est vrai que quand tu commences à trop réfléchir à tout ce que tu veux à savoir comment tu vas faire comment tu fais si tu te bloques le dos au truc machin ben tu fais, tu fais jamais rien si tu t'attends des réponses à tout. Quoi. Par contre, est-ce que tu avais anticipé la hernie discale C'est ça, on n'y pense jamais. Euh, alors, ce n'était pas une hernie discale, c'était euh, un air sciatique. Euh... Je me suis bloqué un air sciatique. Ah, en plus, tu t'es vraiment fait ça, parce que moi, c'était quand même totalement... Euh... Ah ouais. Ah ben, écoute, ah non. Je, je pensais que tu t'étais renseigné à ce point-là. Je me suis dit, le mec a dû scroller euh, sur les posts Facebook pendant un moment, parce que c'était quand même... Euh... Non, 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 <rire> non, non, je, non, non, je suis un branleur, t'inquiète pas. Yes, yeah, cool. Euh, bah, ça nous fait un point commun. Euh, mais du coup, euh, le, le nerf sciatique est bloqué, ça m'est arrivé en pleine tempête de neige. Et d'un coup, oh, 
j'avais le cul, le cul totalement bloqué euh, sur la, la, fesse, la fesse droite et j'ai dû m'arrêter. Euh, dès qu'il y avait un arrêt, de, un arrêt de bus, je me couchais sur le banc et je m'étirais euh, la fesse. Et j'ai dû faire ça sur au moins 10 arrêts de bus toute la journée. Ouais, C'était compliqué, mais tu vois, c'est pareil. C'est un truc, euh, tu le vis sur le moment précis et genre, c est, c est, tu dois gérer la solution. Et tu te dis pas, oh, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire Je vais mourir. Tu fais ça, bah, tu t'en sors jamais. quoi Donc... Euh, bah, on Donc, meurt voilà. rarement d'une contracture à la fesse, hein, quand même. Alors, détrompe-toi, euh, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, mais, euh... mais bon, après, ça, c'est pas, le... pas le sujet, on va non, pas débattre des... Il peut, y... des... il peut y avoir des complications, mais en, en, en soi, la contracture du cul... Euh... Ouais. ouais, bref. Bref, mais, euh... mais ouais, ouais, non, c'est... Euh... Une hardie discale, j'en ai pas eu, Inch'Allah, j'en aurais pas, mais... Euh... Mais ouais, après, tu t'adaptes à tout, quoi. Vraiment, c'est pas... Ça sert à rien d'anticiper tout ce qui peut exister, quoi. Sinon, tu fais rien. Et t'as vraiment entendu toutes ces, euh, toutes ces questions où euh, t'en rajoutes un petit peu pour le récit Ah non, 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 non c'est vrai. Bon, après, vrai, si t'en si si rajoutais sciemment, tu me le dirais pas, évidemment. Mais quand ah même, non, non, mais je... je, ça, je, je... Ça, paraît, ça, paraît un, ça paraît incroyable euh, que... Euh, ça paraît incroyable, quand même. Ce, ce genre de réflexion, c'est marrant, puis c est, c est, et c'est pas méchant non plus. Il y a beaucoup de bienveillance aussi dans ces. Dans ah, ces bien questions. sûr, mais c'est pour ça. Il y a même des gens de mon entourage, beaucoup de gens de mon entourage qui m'ont dit des trucs du genre. Il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent pas, mais, mais aussi des gens qui, de mon entourage qui, qui m'ont dit des trucs du genre. Donc, euh, donc après, j'ai pris, j'ai écouté ce qu'on m'a dit. On dit Mais tu sais que la route du Cap Nord, elle est fermée en hiver, tu vas pas pour y aller. Il y a des tunnels, tu, vas, tu pourras pas les prendre. Et. À chaque fois, dès qu'on me disait des trucs du genre, je disais, mais t'y allais, toi, en Norvège euh, Non. Et voilà. Donc, euh, c'est toujours pareil. Euh, je te disais tout à l'heure qu'on me disait, tu vas prendre moins 40 en Norvège. Bah, c'est comme si on disait, tu vas prendre euh, plus 45 en France. Bah, ça dépend la période et la localisation de, du pays. Enfin, moi, j'ai choisi de prendre une itinéraire qui longe les côtes. C'est par rapport au courant du Gulf Stream. Je savais que j'aurais moins froid que si je passais dans les terres et que j'aurais pas du moins 30, moins 40 tout le long. Euh, voilà, mais tout le monde parle sur un sujet euh, qu'il ne maîtrise pas, et, euh, et ça m'a fait, ça m'a fait beaucoup rire. Et j'ai noté toutes ces phrases-là parce que je, je les trouve, je les trouve exceptionnelles, quoi. J'ai failli dire un truc intelligent. Oh merde, c'est joueur rien. Ouais. ouais, ouais, ouais <rire> bah ça. Ben on est le 2 mars, hein. non, on est le 3 mars, ça, ça arrive une fois par mois, donc ça tombe sur toi, voilà, c'est con. Mais, euh, oh, putain, cool C'est ouais, 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 vraiment pas de chance. À partir de quand tu vas commencer à gamberger sur la... Est-ce que tu vas partager déjà cette petite aventure en livre ben, J'ai commencé déjà. J'ai ouais. euh, commencé il y a, il y a trois jours, j'essaie d'écrire une journée de voyage tous les jours. J'essaie de me mettre un rythme, donc... Euh... En gardant cette logique, il me faudra 117 jours pour les écrire. Sachant que je ne vais pas forcément pouvoir écrire tous les jours non plus, parce que j'aurai sûrement des sorties, des trucs comme ça. Mais, mais, euh, mais ouais, j'ai déjà commencé. En fait, je n'ai pas envie de perdre trop de temps, parce que les anecdotes, elles sont, elles sont là, je les ai notées. Mais, euh, mais c'est quand même plus... C'est quand même plus, euh, plus frais. Euh... Oui, c'est encore plus, euh... plus vif dans ta tête, et autant euh, utiliser la matière vive telle que... Exactement, ouais. Ouais, ouais, donc j'ai pas envie d'attendre des mois et des mois, je, je préfère abattre le, le fer quand il est chaud. Et euh, donc, euh, ouais, là j'ai commencé, et puis euh, je suis, euh, ça me fait plaisir aussi de, de reprendre ce travail-là. Donc, euh, c'est donc toute une démarche aussi euh, de, dans le processus de voyage pour moi. Hein, c'est voyager, écrire des posts Facebook, euh, faire plaisir aux gens, montrer des photos, mais après c'est écrire des livres, j'adore faire ça, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà. J'ai déjà entamé. Est-ce que les deux précédents ont bien fonctionné, sachant que sur les deux, il y en a quand même un qui est nul Ouais, ouais, ouais j'en ai écrit trois même. Du coup, il y en a deux qui sont nuls. Parce que j'en ai écrit un petit que j'avais mis gratuit en, en ligne, euh, en téléchargement euh, en ligne, je veux dire. Euh, donc, euh, ouais, il y, en a, il y en a un qui est bien sur les trois. Après, euh, bah après du coup, c'est pour ça que j'invite les gens à trouver lequel est, est bien en les achetant tous. Puis au moins, je pourrais vraiment m'acheter ma, ma Porsche euh, Carrera, quoi. Carrera. Donc, euh, ouais. Donc, vraiment, euh, n'hésitez pas à acheter mes livres et, euh, 
Et euh, tout l'argent sera reversé à ma, à ma banque, principalement. Et maintenant, l'avenir, c'est quoi Et d'ailleurs, tu, ton, ton, tu fais quoi de ta vie À part quand tu, quand tu voyages, <rire> tu fais quoi ben, je, Depuis peu, je, je suis réparateur euh, cycle. Donc, euh, j'ai travaillé 7 mois dans un magasin l'an dernier. J'ai passé un CQP euh, technicien cycle. Là où j'ai rencontré Victoire, au passage. Euh, et euh, donc là, actuellement, euh, actuellement, je suis au chômage. Et, euh, et je, 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 je cherche un temps partiel pour travailler à moitié et pour avoir le temps d'écrire mes livres. Donc euh, voilà. Si quelqu'un a un magasin de vélo qui veut m'embaucher à temps partiel, je passe une annonce, je cherche du travail. Voilà. Et à part l'écriture, euh, le travail à temps partiel et l'écriture à l'autre temps partiel, tu projettes quoi dans les mois qui viennent bah, Dans les mois qui viennent, j'ai pas mal de projets euh, vélo que j'ai envie de faire, donc euh, en vélo de route. Euh, j'ai envie de faire la, la grande traversée de Corse, euh, la route d'école, donc de Perpignan jusqu'à... Je crois que c'est de Collioure même, de Collioure jusqu'à Biarritz. Euh, après la grande traversée des Alpes, euh, enfin, j'ai pas mal de, de projets euh, plus ou moins courts, mais de voyages à vélo, mais en vélo de route avec des gros dénivelés euh, principalement. Quoi. Donc euh, ça, c'est des projets, des petits projets. Après, euh, mon gros projet, c'est de, de partir faire le tour du monde l'an prochain ou en fin d'année. quoi. Donc, euh, donc je suis aussi à la recherche de, de partenaires pour... Euh, voilà pour essayer d'arriver de, de, à me financer ça en parallèle, donc euh, en contrepartie d'une médiatisation sur les réseaux. Quoi. Donc euh, voilà, mes projets plus ou moins, plus ou moins, parce que pour l'instant, tout est je suis arrivé il n'y a même pas une semaine, tout est encore un peu, un peu flou, un peu frais, il faut que je me re... faut que j'atterrisse, quoi. Mais, euh, mais voilà, à peu près. Est-ce que l'atterrissage est, est dur euh, ben là, j'ai passé euh, deux, deux, trois jours euh, vraiment euh, pas facile après, euh, juste après mon arrivée. Donc, je suis arrivé samedi euh, dans mon village, dimanche, lundi. Euh, c'était, ouais, c'était, c'était vraiment dur. Et, euh, et puis là, ben, je, du coup, je m'occupe. Je, je suis en train de ranger tout. Euh, je suis en train de faire le tri sur plein de trucs. Voilà, donc euh, je suis. Euh, ça va de mieux en mieux. Et puis euh, voilà, le fait de trouver un, un temps partiel aussi, ça pourrait me faire, ça pourrait me faire du bien. Là, je suis chez mes parents. Euh, je, je suis vraiment bien chez eux après, après être resté 4 mois tout seul tous les jours se réhabituer à une vie avec des horaires et tout ça c'est difficile quoi. donc euh, c'est donc, ouais, normal mais bon je viens d'arriver donc je prends le temps quoi. tes parents ils sont contents de te revoir bah ouais ils sont contents après je comprends pas pourquoi ils avaient changé les serrures euh, mais... Le gel. Ouais, ça doit être ça. Mmh. <rire> non, non, ils sont, ils sont contents. Ça fait plaisir de les revoir. Mes parents, ma nièce, mon oncle, ma soeur. C'est un régal de, de revoir. J'ai pas une grande famille, mais, mais en tout cas, ils sont, ça fait plaisir de, de tous les revoir. Ouais. Mon petit Nathan, je pense qu'on a à peu près fait le tour, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Euh... Euh, un ben, sujet que l'on n'a pas couvert. Un sujet qu'on n'a pas couvert. Euh, et bien que. Qui tiendrait parti, car particulièrement à cœur, et au, auquel je n'aurais pas pensé. Euh, non, euh, je veux juste remercier du coup euh, tous les gens euh, qui vont écouter ce, ce podcast et tous les gens qui m'ont suivi euh, sur ma page Facebook euh, qui ont qui ont participé activement et à donner, à donner de, de l'argent pour la recherche sur la sclérose en plaques, et tous les gens que j'ai rencontrés aussi sur la route. Donc euh, voilà, c'est vraiment ce voyage-là, c'est pas un truc solitaire euh, où j'ai fait, j'ai envie de me mettre en avant en disant j'ai fait 5400 bornes, tout ça, machin, j'ai récolté. Non, c'est vraiment un truc collectif. Tous les gens qui m'ont aidé à trouver des endroits où dormir, tous les gens que j'ai rencontrés, tous les gens qui ont donné, tous les gens qui m'ont soutenu en mettant des commentaires, des messages privés, des partages et tout. Donc euh, vraiment, merci à, à tous ceux qui ont participé de près ou de loin. Et ils se reconnaîtront euh, sans aucun doute. Voilà. Eh bien, écoute, je vais aller ouvrir à mon chien une deuxième fois. Il La transition. Ah ouais, non mais... Attends, il y a du métier quand même. 
<rire> je euh, vois ça. Cependant, cependant, je vais t'abandonner pour ce que l'on appelle ici une minute de solitude. Donc, c'est très sympa. Tu viens de remercier tout le monde. Mais maintenant, je vais t'abandonner et tu vas pouvoir dire exactement ce que tu veux, comme tu veux, avec personne en face de toi qui te regarde. Tu fais ça. Quand tu as terminé... Et après, je raccroche pièce, mais... Non, justement, tu ne raccroches pas et tu laisses ton onglet et ton ordinateur ouverts. C'est très important. Sinon, Fort bien. je viendrai te fouetter le cucu. Je viendrai voir ma tante, ah. qui n'habite pas très loin de chez toi, à Salingre. Salingre eh bien, écoute, la proposition est néanmoins alléchante. Exactement, te faire fouetter le cucu par un inconnu. Non, par bien, Tintin euh... <rire> Il est mort. Il est mort oh, depuis longtemps. C'est dommage. Eh ben merci Mais en oui, tout cas. Mais merci à toi Nathan, merci et franchement bravo euh, parce que ça change, euh, ça change. Euh, C'est toujours agréable d'avoir une diversité dans les voyages, tu vois. Actuellement j'ai euh, euh, une super copine qui est en train de faire le tour du monde avec son mari et ils le font euh, en mode euh, record du monde du Guinness et je trouve ça cool. Et toi tu l'as fait d'une autre manière, je trouve ça cool aussi. Et ce que je déplore, euh, en plus des gens qui donnent leur avis à tort et à travers sans qu'on leur ait demandé, c'est aussi de constater la diversité des approches qu'on peut avoir dans le vélo et dans le voyage et dans toutes les manières de, de monter sur un vélo et d'appuyer sur les pédales, que ce soit pour aller vite, pour aller loin ou pour aller rencontrer des gens ou pour euh, faire le bien autour de soi. Et c'est toujours appréciable de, de voir différentes manières et de ne pas s'enfermer dans un quasiment un petit folklore, euh, folklore du voyage ou du vélo parce qu'on a vu ça sur les réseaux alors il faut faire pareil mais il y a plein de manières de le faire et le plus important est peut-être de trouver la sienne et je suis ravi que tu aies trouvé la tienne eh ben écoute clairement tu as tout résumé et je te remercie pour, pour tes mots tu as tout dit c'est beau eh ben, eh ben écoute tu peux raccrocher puis voilà salut <rire> non, bah, je écoute... te laisse attends je vais essayer. à chaque fois je fais une fausse manip quand je dis « Attends, je coupe mon image et mon micro », je coupe la, le micro et l'image de mon invité. Donc là, je me concentre. Ah. Attention. Ça y est, j'entends plus. Richard est parti. Putain, je peux lui dire des saloperies sur lui. Euh, ben, il, déjà, il, a, il est vraiment mal coiffé. Euh, et je sais de quoi je parle, hein, vu euh, la coiffure que j'ai. Donc, euh, je trouve ça déplorable. Néanmoins, c'était un très bon moment avec lui. Et euh, je suis impatient d'écouter euh, ce qu'il aura gardé euh, de cette, euh, cet échange de, de 57 minutes et 27 secondes. Euh, voilà, vous pouvez néanmoins me suivre sur euh, ma page Facebook Nat en roue libre, N-A-T-H, espace en, espace roue, espace libre, euh, où je continuerai de poster des... Euh, des publications Facebook euh, tous les jours euh, quand je repartirai en voyage. Donc, il euh... Donc, y a un peu de tout. Euh, voilà, C'est beaucoup d'ironie, de, de, euh, d'autodérision et, et des anecdotes euh, de voyage et des photos. Donc, euh, n'hésitez pas à rejoindre euh, le mouvement. Et je ne sais pas pourquoi je prends un lac sang hein, d'un coup. Euh, mais en tout cas, euh, merci beaucoup d'avoir écouté ça. Et, euh, et peut-être à, à plus tard euh, avec, euh, avec le bon vieux Richard. Voilà, s'il va voir sa tante, peut-être il viendra me fouetter le cul, il a dit, donc c'est toujours agréable. Bonne journée à tous. <rire>